ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലുക്ക് ആൻഡ് വില്ലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സ് ഡിസൈനും ആണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പൊ അതിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ആര്യ വർക്കിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എംബ്രോയിഡറി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു ഹാഫ് സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോഡിയും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഈസി ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സെന്ററിലാണ് ഈ ഫ്ലവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു അര ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചോളം മുക്കാൽ ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫ്ലവർ കൂടെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കറിൻ്റെ തന്നെ പേൾക്കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് അപ്പം രണ്ട് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ പീച്ചും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ബോർഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ നീഡിലെടുക്കുക താഴെ നിന്ന് നീഡിലെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പേര് ഹെറിംഗ് ബോൺ സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബോർഡറിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണിത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ലൈനിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് താഴോട്ട് കുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ നീഡിലെടുക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഈ പെറ്റൽസ് മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ളത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഇത് ഒരുപോലെ വന്നെങ്കിലും ഇത് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഓരോ പെറ്റലിന്റെയും സെന്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുക്കുക ഓരോ പെറ്റലും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അറ്റം വരെ ആക്കിയിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൂചി ഒന്ന് കുത്താൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി പോലെ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുക
ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഷുഗർ ബീഡ്സിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ സൈഡിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെ ഒരു ബീഡ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ബീഡ്സ് മൂന്ന് ബീഡ്സ് വരെയൊക്കെ വെക്കാം അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് തികയില്ലായിരുന്നു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെറുതാക്കിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഹെയർ ബോൺ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ചോടുതെല്ലാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ച് നമ്മൾ അവിടത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കുത്തുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലും ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെക്കിനോട് നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു നെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി സ്ലീവ്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സ്ലീവ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മളോട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾ
ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നോക്കണം ഈ ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെങ്ത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ബോർഡർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു ഹെറിംഗ് ബോൺ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എത്രയാണ് വീതി വേണ്ടത് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഈ ഒരു ഭാഗം പോർഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ സീമ ചെയ്യണം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഏരിയ ഒന്നല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലീവ്സിലെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്ലീവ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡർ കുറച്ച് വീതിയിലാണ് കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു അര ഇഞ്ചോളം ഇതിന് വീതി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെക്കിൽ കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി വീതി കുറവാണ് ഒരു കാലിഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത് ചെയ്യാം അര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ താഴെയും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ താഴെയും കൂടി ഒരു ലൈൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബോർഡർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ മെത്തേഡൊക്കെ സെയിം തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി വീതി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്